జిల్లా లో మూడు కోట్ల మొక్కల పెంపకమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు మెదక్ కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి తెలిపారు తూప్రాన్ మనోహరాబాద్ మండలాలలోని పలు గ్రామాలలో నిర్వహించిన హరితహారం కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు అనంతరం మొక్కలు నాటారు ఈ సందర్బంగా మొక్కల సంరక్షణపై అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రత్యేక చొరవ చూపాలని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు మెదక్ జిల్లాలో మూడు కోట్ల మొక్కల పెంపకమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి తెలిపారు తూప్రాన్ మనోహరాబాద్ మండలాల్లోని పలు గ్రామాలలో నిర్వహించిన హరితహారం కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ పాల్గొని మొక్కలు నాటారు నాటిన మొక్కల సంరక్షణపై అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రత్యేక చొరవ చూపాలని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని అధిగమించేందుకు జిల్లాలో భారీ ఎత్తున హరితహారం కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు ఇందులో భాగంగానే తూప్రాన్ మనోహరాబాద్ మండలాల్లోని మల్కాపూర్ కోనాయిపల్లి పీబీ గుండ్రెడ్డిపల్లి ఇస్లాంపూర్ అగ్రహారం ంగాయపల్లి కూచారం గ్రామాలలో హరితహారం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించామన్నారు ముందుగా కోనాయిపల్లి పీబీలో మొక్కలు నాటిన కలెక్టర్ గార్డెన్ ఏర్పాటుకు కావలసిన స్థలాన్ని పరిశీలించారు అనంతరం గుండ్రెడ్డిపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో మొక్కలు నాటి రామపగుట్ట ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం గ్రామస్తులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు కోతుల బెడద నుంచి పంటలను రక్షించేందుకు ఈ ఏడాది ఇరవై శాతం పండ్ల మొక్కలను పెంచుతున్నట్లు తెలిపారు వర్షాలు సమృద్దిగా కురవాలన్నా స్వచ్ఛమైన గాలి కావాలన్నా ప్రతి కుటుంబంలో ఆరు మొక్కలు తప్పనిసరిగా పెంచాలన్నారు ఈ కార్యక్రమం లో జడ్పి చైర్పర్సన్ హేమలత శేఖర్ గౌడ్ తో పాటు డిఆర్డీవో సీతారామారావు ఆర్డీవో శ్యాం ప్రకాష్ డిపిఓ హను తహసీల్దార్ శ్రీదేవి ఎంపీడీవో అరుంధతి జడ్పీటీసీ రాణి సత్యనారాయణ గౌడ్ ఎంపీపి స్వప్న వైస్ ఎంపీపి శరణ్య పీఏసీఎస్ చైర్మన్ దీపక్ రెడ్డి ఎంపీటీసీ పంచాల వెంకటమ్మ సర్పంచ్ లు పాండు మహాదేవి నవీన్ సుకన్య వివిధ శాఖల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అవి రెండు స్లోగా పెరుగుతాయి గుబురుగా పెరుగుతాయి మనకు వైర్ల వరకు తాకే అవకాశం ఉండదు అంటే పొగడ చెట్టు కానీ కానుక చెట్టు కానీ అవి రెండు ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ కింద పెడితే మనకు గ్రీనరీ గ్రీనర్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు పని ఉండదు మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది ఉండదు మనం చెట్టును పెంచి నరకడం అనేది కొంచెం చాలా బాధాకరమైన విషయమే అటువంటి జరగకుండా చూడాలని చెప్పి బయట ఎక్కడైతే ఆహారం ఉంటుందో అవి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి మన ఫారెస్ట్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా ఉంటాయి అనేది మా ప్రేమ ఇంకా ఒకటి ప్రత్యేకంగా అందరినీ కూడా నేనేం కోరుతున్నానంటే అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ రోడ్ల వెంబడి పెట్టినప్పుడు మనం మిగతా రకాల కంటే తక్కువ ఎత్తులో పెరిగే లాంటి ఏది మన కానుక లాంటిది పెట్టాలని చెప్తున్నాం కానుక అయితే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలకు కూడా మనకు వైర్లకు తాకవు మిగతా జాతులు అయితే రెండు సంవత్సరాలకే వైర్లకు తాకుతాయి వైర్లకు తాకిన వెంటనే నేను ఆర్కేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకు 